Esto es lo que haremos en el día de hoy, de una simple botella a esta hermosa botella. Espero que les guste este video. Si así es, por favor, no se olviden de dejarme un like, de compartir y de tocar la campanita para que les recuerde cuando saco nuevos videos. Empecemos. Primeramente limpiaré las botellas con un poco de alcohol para quitarle cualquier residuo. Ahora voy a tratar de ponerle esta mezcla que es yeso. Lo combiné con pintura y con resistor. Aquí ya marqué mi botella en donde quiero poner mis diseños y yo anteriormente había hecho bastante porcelana fría. Eso es lo que voy a utilizar para esta botella. Así que voy a tratar de ponerle todo alrededor primeramente. No quiero que se me vayan a perder mis marcas en donde quiero el otro diseño. Las voy a hacer un poco más largas para que así después no tenga problemas. Aquí le voy a cortar y córtenle, déjenle un poquito más porque esta masa como que encoge un poquitín una vez que está así hay que apretarla para que pegue en la botella y ahora antes de que seque le voy a hacer unos pequeños diseños Ahora voy a hacer otras más. Necesito hacer cuatro, así que voy a cortar cuatro bolitas. Pero las voy a tener que dejar aquí en este papel porque si no se van a secar. Quiero que quede más o menos del tamaño de este palito. O de un poquito más grueso. Voy a guardar esa. otro de este otro lado y antes que la masa vaya a secar si no se rompe o se se quebra
pongo aquí para que no se sequen. Y empiezo a trabajar con el primero. Ahora lo que quiero hacer es ponerle unas hojitas aquí abajo y en el bordo le voy a poner otra igual que esta que hice acá, una más abajo y otras de estas mismas aquí. ya tengo bastante para hacer lo que quiero quiero hacer unas hojitas que vayan aquí abajo
y aquí está ahora solo vamos a dejar que seque toda la pasta para así poderla pintar Voy a pintar toda la parte de abajo, de, a, de esta línea para abajo, con esta pintura que es color fierro. Aquí en la parte de arriba, lo que estoy haciendo con esta brocha grande, solamente le estoy dando ligeramente, solamente, ligeramente, pero ustedes me entienden. Con este color que es... Uh, English Ivy Verde Green Así que le voy a pintar O más bien dicho ya le estoy pintando las hojitas Y lo mismo que estos pequeños adornos que tiene acá Y las hojitas solamente le di unos toquecitos De esta forma Lo mismo que le voy a dar unos toquecitos acá abajo de a puro toquecitos porque después le vamos a poner otro color y quiero ver cómo se ve con este azul Este azul va siendo más o menos el mismo que tenía en, en el, cuando empezamos en el fondo. Voy a ponerle un plateado. Así voy a pintar todas las cadenitas y cuando termine se las voy a mostrar. Van a decir, pero ¿por qué te comes esos pasos? Simplemente, mire, así. Y le doy muy suavemente acá. Así que voy a terminar esta y las de abajo. Regreso con ustedes. Estoy poniendo un poco de plateado también a las hojitas, pero solamente en las orillas. Muy suavemente. Y creo que le voy a poner también a estos puntitos. Para que todo armonice. Acá arriba le voy a dar unos pequeños toquecitos. No en todo, en algunas partes solamente. Por último, he mezclado azul, de este azul, azul uh, marino, con el plateado. Ahora lo que voy a hacer son unos toquecitos aquí en toda esta parte que está café. Y luego les voy a mostrar.
un poco diferente, pero aquí la tenemos. Ahora le voy a dar un poquito de dorado y ya va a ser todo. Para hacer la tapadera de la botella, estoy utilizando una tapadera que le queda un poquito más grande. Para así, si la quiero usar solamente como un florero, lo puedo hacer. Si no, solamente le pongo la tapadera. Ahora solo le estoy poniendo un poquito de este color fierro 
Después de eso le adheriré o le voy a pintar una poquito de blanco y una poquito de dorado, oh, perdón, plateado. Y al final le voy a poner este, este otro color. Así que ya le terminé de dar de este, lo voy a dejar secar para darle los otros colores. Y ya cuando termine se los voy a enseñar. El blanco, como lo hice con la otra, solamente me puse un poquito de blanco en el dedo y le di toquecitos. Muy suavecitos. Y por ejemplo, si veo que tiene mucho, pues se lo remuevo con los dedos que están secos. Gracias por haber estado aquí conmigo en Ahora que con Gaby. Espero que les haya gustado este video y si así fue, no se olviden de dejarme un like, de tocar la campanita para que les recuerde cuando saco nuevos videos, de compartir y si no se han suscrito, suscríbanse por favor, que esperan. Nos vemos en la próxima. Los quiero mucho. Hasta luego.